డైరెక్టర్ విజన్ అప్రోచ్ బై డిఫాల్ట్ బాగానే ఉంటుంది సంతోష్ నాయక్ దగ్గర ఇంకా చాలా బాగుండింది కాకపోతే మాకు విజన్ కనపడింది అక్కడ ఆయనలో అదేంటంటే ఒకరోజు మా సెట్లో లోకల్ పర్సన్ ఒక ఫీమేల్కి ఇలా అమ్మోరు రావడం అంటారు చూడండి షీ వాజ్ షీ వాజ్ గెటింగ్ ఎక్స్టెటిక్ అనమాట అయితే నాకు అందరు వచ్చి చెప్తున్నారు అక్కడ ఎవరికి అమ్మోరు వచ్చిందట అమ్మోరు వచ్చిందట ఆవిడ ఎలా ఊగిపోతుంది ఊగిపోతుంది అంటే నేను వెళ్ళి చూసేసరికి నా విషయాలు ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఇలా చేతులు కట్టుకుని ఆవిడని ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు ఏంటి ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటి ఇది ఇదేంటి అని మాకేమో అర్థం కావట్లేదు బాబాయ్ ఆవిడ ఏంటి అంత పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోతున్నారు ఆవిడ పోనుకో వచ్చినట్టు మనవడేమో కుదిరితే క్వశ్చన్స్ అడిగేటట్టు ఉన్నాడు మీకు ఏంటి నిజంగానే ఇది వస్తుందా లేకపోతే ఏంటి నేను నాయక్ యాక్చువల్లీ ఐటీఎస్ నుంచి కలిసి వర్క్ చేయడం వల్ల మేమిద్దరం బిలీవ్ చేసే సెన్సిబిలిటీస్ ఒకేలా ఉంటాయి ఫాలో అయ్యే ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇంచుమించు ఒకటే సో నాయక్ రైటర్ గా ఈ కథ బ్యూటిఫుల్ గా రాశాడు నేను ఎక్కువ ఫిల్మ్ మేకర్ గా బిలీవ్ చేసేది ఇన్నోసెన్స్ ఈజ్ యువర్ క్రియేటివిటీ అది నాయక్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో చాలా ఎక్కువ కనపడేది నాయక్ ప్రతి క్రాఫ్ట్ మెన్ కి వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ తనకి ఇచ్చేస్తారు సో ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండడం వల్ల ఆ క్రాఫ్ట్ మెన్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండేది తన డైరెక్టర్ గా ఎంత యూనిక్ అంటే ఫస్ట్ లేయర్ లో ఆడియన్స్ కోసం రాసుకున్న కథని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం సెకండ్ లేయర్ లో ఎస్థెటిక్ గా కొంతమంది ఆడియన్స్ కే అర్థమయ్యే కొన్ని పాయింట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం థర్డ్ లేయర్ లో తన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కొన్ని పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అలా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి సీన్ లోని ఆల్ దీస్ లేయర్స్ విల్ బి దేర్ ఐ వాస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను కానీ ఎలా తీస్తాడు అన్నది ఐ వాజ్ లైక్ వండరింగ్ అనమాట అంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నాకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడదాము బ్రో వీలైతే ఇలా ఇలా చేద్దాం అని చెప్పి అంతా అంటే మ్యూజిక్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ టైప్ లో అప్పుడే అన్ని యూనో ఫొటోస్ తీసుకొని అలా వచ్చాడు యూనో సో సో అండ్ సో ఏరియాలో జరుగుతుంది అని సో ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ యూనో ఐ జస్ట్ వండర్డ్ ఎలా తీస్తాడు అని నా ఊహకు మించి తీసి తెచ్చాడు స్టోరీ అన్నిటికంటే మెయిన్ అండి ఎప్పుడైనా కానీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ స్టోరీస్ ఐ బిలీవ్ దట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టోరీ ఈజ్ ద హీరో హీరోయిన్ అన్నిటికంటే పెద్దది స్టోరీ సో దిస్ ఈస్ ఎ స్టోరీ అంటే వినగానే ఇట్లా కకూర్తి పుడుతుంది యూనో యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ వాంట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అని దట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ వాజ్ లక్కీ దట్ హర్ష ఆల్సో సెట్ నువ్వే ప్లే చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇది నీకు సూట్ అవుతుంది అని అండ్ ఐమ్ క్లాడ్ హీ థింగ్స్ దట్ వే బికాస్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఓన్లీ హీ కెన్ బి సుందరం మాస్టర్ ఇన్ మై మైండ్ లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇంక ఒకళ్ళు దే కెన్ నాట్ బి సుందరం మాస్టర్ సో వెన్ నేను నాయక్ని కలిసినప్పుడు కూడా హీ నరేటెడ్ మీ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫోన్ కూడా కొన్ని డిస్కషన్స్ అయ్యాయి బట్ దెన్ హీ డెంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ ఆఫ్ మై ప్రయర్ వర్క్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే ఒక ఇంప్రెషన్ పడిపోతుంది కదా ఇలాగా ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పేసి సో హీ టోల్డ్ మీ ఆల్ ఆల్ అంటే ఈవెన్ దెర్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మైనా దట్ యూ డోంట్ సీ ఇన్ ద స్టోరీ బట్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా హీ గేవ్ మీ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ టు మేక్ మైనా లుక్ మోర్ లైక్ అ వెల్ రౌండెడ్ క్యారెక్టర్ అందుకని ఇట్ it was a good experience for me to uh, portray something that is so raw and so fresh the kind of uh, uh, storytelling he chose uh, i felt it's really cool i mean like uh, comedy through the philosophy he wants to tell adi through story cheppadam and that to uh, with a different uh, kind of a world i mean like it like a tribe ne establish cheyadam adantha na chaala interesting anipinchindi story no priya a clarity of thought clarity of what we are getting into or what we are doing or clarity of what we want that is splendid kalyan santosh vishal and uh, i think that's why me uh, shooting mein kele ka there was no back and forth or uh, technically speaking there is no wastage in the film ante mem teesi idi vaadakunna ane ledhi we maake em kavalo dan kosam shoot cheskunna vellam vachestam ante it was a good experience for me to she is she is untouched by ఎనీ ఆఫ్ దిస్ కదా ఈ ట్రైబ్ అంతా కూడా సిన్స్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద వరల్డ్ టు టు టుడేస్ వరల్డ్ ఇన్ ఎనీ వే దే వెరీ సింపుల్ అండ్ దే వెరీ ప్యూర్ ఇన్ అ సెన్స్ నాయక్ నాకు ఒక త్రీ మూవీస్ నుంచి ఒక కాంటాక్ట్ అంటే పరిచయం ఉంది సో దానివల్ల అప్రోచ్ అయ్యారు సో అండ్ నాకు కూడా ఆల్రెడీ స్టోరీ విన్నాను ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది ఒక న్యూ విలేజ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ క్రియేటివిటీ అక్కడ ఏది బయట నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ కాకుండా వాళ్ళు తయారు చేసు
ఎవ్రీథింగ్ ఏది వాళ్ళు చేసుకున్నా కానీ దాని ఇన్స్పిరేషన్ ఒక ఏదో ఒక యూజ్ ఉండేదే వేసుకోవాలి అని అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట ఆయన విజన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా యూనిక్నెస్ సినిమా అంతా కొత్తగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు ఆ టెక్స్చర్ కానీ ఇవన్నీ మీరు చూసే ఉంటారు మీరు టీజర్ చూసారా టీజర్లో టెక్స్చర్ కానీ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మెయిన్గా ఫస్ట్ నాకు నాయకు వచ్చి కలిసి చెప్పగానే మీరు ఫస్ట్ డిజైన్ చేసుకున్నాను నాకు ఇలా ఇలా ఉండాలనుకున్నాను ప్రాపర్గా టెక్స్చర్ కానీ ఇది కానీ డిజైన్ చేసుకున్నాను నాకు ఎక్కడ కష్టం అనిపించింది అంటే సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అవన్నీ పట్టుకోవడం కానీ అవన్నీ నాకు పట్ చేసుకోవడం కానీ చాలా కష్టం అయిపోయింది ఆ లొకేషన్ పట్టుకోవడం కష్టం అయిపోయింది చాలా చాలా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే లొకేషన్స్ టార్గెటింగ్ చేయడం తర్వాత ఆ టెక్స్చర్స్ నేను అనుకున్న ఏది అనుకున్నాం అది తీసుకురావడం చాలా కష్టమైంది నాకు ఒక ఐడియా చెప్పగానే వేరే సెట్లో ప్రాజెక్ట్స్లో ఎలా జరుగుతాయంటే యూజువలీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అవుతాను నేను యాజ్ అ పర్ పర్సనల్గా అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇంట్యూషన్లో ఉంటుంది so that 30% usually యూజువలీ డజన్ వర్క్ ఆన్ సెట్ చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి మీరు అప్పుడే ఆ సడన్గా ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఐడియా ఇచ్చినప్పుడు బట్ ఇన్ దిస్ సెట్ నాయక్ వుడ్ వెరీ ఈజీలీ టేక్ ఇట్ అండ్ సీ ద విజన్ లైక్ అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అది వ్యాలిడ్ ఉందా లేదా కొన్ని దగ్గర చాలా మట్టికి సజెషన్స్ అప్రూవ్ అయ్యాయి కొన్ని రిజెక్ట్ అయ్యాయి బట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ హెల్తీ డిస్కషన్ విత్ 